哈喽，大家好，这里是毛怪老师。在我的教师生涯里呢，形形色色的人俺都见过，奋笔疾书的，才华横溢的，苦心不得志的，上课睡觉的，啊，也有敢跟我顶嘴的，这些都是小意思啊。想想这些事，咱谁没干过呢？啊，不过还有一种人呢，是对你百般殷勤的。哎，要说这种人不好吗？啊，如果只是单纯的崇拜你呢，那也就算了。最可怕的是带有目的性。哎，我遇到的这位就是后者。我原来讲过啊，在双标狗学校里有一个工作室，一些老师呢在做一些自认为高端的项目啊，也包括我，也带了一些学生进来啊。所谓高端呢，就是老师做的一些创作啊，也有一些商业性的东西，至少从学生角度来讲呢是偏高端的。因此呢，很多学生都趋之若鹜，但至少你还是要有一定的水平才能进来。这时候呢，有一个小伙对项目组如痴如醉，成天想混进组织一展阵容。其实这个项目组也没什么神秘的，除了偶尔有几个商业项目，大部分都是老师们相互扯淡。但对于什么都没见过的学生，也是神一般的存在呀。这位小伙子每天就在项目组门口来回的溜达，走过来走过去，也不知道在看什么。有时候呢，贼眉鼠眼的从门缝往里瞥一眼，哎，门开的时候呢，就睁着大眼往里看。啊，当然，他也可能是垂涎于项目组里面那个大美女的啊，但他到底是对艺术感兴趣还是对姑娘感兴趣呢？这个我并不关心，但他想加入项目组的这个目标是肯定的。不过小伙子水平实在是拉垮呀，他自己也知道还差点意思，一直也不好意思直接说出来。关键呢，他后续的行为让我很不适应。每次下课我刚要走，这小子就屁颠屁颠的跑到我旁边，老师，我帮你拿东西。呃，我说不用，我有手。他说没事，老师我帮你拿吧。哎，你是不是要去项目组啊？我帮你带过去。啊，还有电脑。我看这小子这么殷勤，就说好吧。到了项目组呢，他一溜烟的把东西给我摆好，哎，比我还快。然后呢，我还没坐下来呢，后边椅子已经给我摆好了。然后呢，用袖子掸掸上面的灰。老师，请坐。我这儿还没反应过来呢，刚把包从自己身上拽下来，小伙子一把接过去，给挂墙上了。回过身，拿过我的水杯，哗啦一下子给我接了一杯水。哎，冷水、热水混在一起。老师，别烫着你，也别凉着你，这是温水。老师，请喝水。我刚一坐下来，站在我身后给我捶背。哎，这一顿操作让我起了一身鸡皮疙瘩。哎，后来马未都大爷在《锵锵三人行》里面的那一段描述呢，真是活生生的应了我当时的那个情啊。穿一身运动装啊，披一大衣，一进门一看，马老师来了，然后啪肩膀一抖，那大衣后面唰就有人接，<笑>然后啪就跟我说话的时候，啪手这么一姿势啊。那哥们儿八大雪茄腾就捅这，这是哎，我操，这吸两口啊，说这个健身，中国人都是瞎健身，瞎练，我请的，美国教练，吸一口，啪一身哈、啊，后面的人啪就把烟拿走了，就是他手这么一呆，那烟就被另外一个啪啪啪啪一敲，砰又塞上。<笑>那天把我给闹的呀！从那天起呢，几乎每天他都得伺候我一遍。但是人家成功人士对这种伺候应该是很受用，我这种穷命的市井小民哪享受得起这种折磨呀？最后我实在受不了每天的这样的折磨，我还是让他参与了项目组的一些制作。比起拖项目组的后腿，我还是想多活几年。另外一位大神呢，是我曾经宇宙牛逼学院的同级生。这位大仙自从步入牛逼学院的那一刻，就削尖了脑袋想往团委会里钻。这一看就是胸怀大志啊！年纪轻轻就已经一心想好了要走仕途之路，舔着老脸也要在团支部里当个一官半职。讲话的时候官腔十足、哎，要不说咱们组织里人才济济呢？哎，他跟那个武道杠长得还挺联想。啊。当然这是他个人的选择，也无可厚非。但是呢，一次羽毛球比赛让这货的嘴脸在众人面前体现得淋漓尽致啊！那次的比赛具体奖励什么我忘了，不过是老师和同学们一起混打，而当时这位大仙也不知道为什么就变成裁判了，呃，裁判什么样大家都见过啊，站在网子旁边喊比赛开始，然后呢报哪一方得了几分，出个界啥的，最后判一个 S 方赢了或者 B 方赢了不就行了吗？而他呢，在学生们之间比赛报分的时候还挺正常的。蓝方四分，红方六分，蓝方九分，红方获胜。哎，大概就这意思吧。不过呢，后来有一场主持老师和一个学生的比赛时，他就有点不对劲了。这位老师呢，是团委会里的一个老师。裁判一看，哟，领导来了。平时板着跟砖头一样的脸，立马换了。虽然他笑起来比哭还难看，但是那卑躬屈膝的神韵，宛若一坨硬翔，变成了一只龙虾呀。哎，如果当时那个领导放个屁，他都得赶紧一点不剩的全吸进去，生怕遗漏了一个屁分子，便宜了我们这些在座的平民老百姓。
。老师与学生的对战即将开始，大仙郑重地宣布：“哎，站在红方的就是我们德高望重的团委会书记。”刘老师，我代表全体团支部和同学们向您的到来表示热烈的欢迎。说着，带着大家一起鼓掌。哎，这也没什么。呃，不过呢，蓝方的小姑娘还在等着裁判介绍呢。大哥直接来了一句：“比赛开始。”小姑娘的腰差点被闪折了。呃，不过比赛开始就开始吧。几个回合过去呢，刘老师率先拿下一分。大仙一脸谄媚猥琐的笑容，面向老师：“好球，红方得一分。”而刘老师的境界呢，就比我高多了。人家明显对这恰到好处的恭维很受用，还微笑着点了一下头，表示回应。哎，大家都感觉哪里不太对劲，但是比赛继续。几个回合之后呢，老师的球出界了，小姑娘艰难地拿下一分。大仙又语出惊人：“遗憾，蓝方一分。”小姑娘盯着裁判都愣神了，她也没见过有裁判这么报分的。咋地？我辛苦拿下一分，是我错了，我就活该不应该得分。我参加这个比赛是对同学们的亵渎，但是注意力还得放在比赛上啊。于是也没说什么，继续比赛。本来呢，这个老师和小姑娘的水平是不相上下的，但是老师身高占优势啊。刘老师抓住机会，一个暴扣，小姑娘接球失败。大仙乐得好像他家的猪下了崽一样，好球，漂亮！刘老师又得一分。下一个回合，小姑娘利用速度优势，兼假动作，漂亮的赢下一球。那货又来了，蓝方一分。哎，遗憾，刘老师加油。之后呢，都是如出一辙。只要小姑娘得分，他就喊遗憾；刘老师赢球，他就喊好球，加油，不错。一切能往腚上贴的词，全都得用上，生怕别人不知道他词汇量丰富。来回几次呢，小姑娘已经气得脸色发紫了。最后，组织比赛的老师都受不了了，直接闯进场地呵斥这个傻逼，说：“你他妈是裁判，你有这么报分的吗？哪边得分你报分就完了，哪有裁判喊好球遗憾的？”别看大仙平时喜怒不形于色，但是被人骂了，他还是知道要脸的，脸一点都不带红的啊，稍微有点收敛，继续报分。在最终刘老师真的赢下比赛的时候，他又弯成龙虾一样过去。恭喜刘老师，果然宝刀不老。我早就知道您能赢，真是民心所向啊！辛苦刘老师了，呃，您赶紧坐下休息一下。小姑娘早已愤然离场，临时呢还撇着嘴瞟了一眼这个裁判，估计呢恨自己长腿，为什么来参加这个比赛？这场比赛结束之后呢，我也跟很多同学离开了这个恶心的赛场。啊，比赛的结局怎么样？我不知道，也不重要。重要的是呢，多年以后，大仙凭着三寸不烂之脸，终于荣膺了团支部的一席之地。人家的目的也达到了，你不服不行啊！啊，反正我是不行。哎呀，坐在屏幕前的是谁呀？原来是德高望重、高山仰止、玉树临风、才高八斗的观众啊！您这金蝉玉指为何迟迟不动？难道不愿施展神力，让这个宇宙福寿绵延吗？好了，今天的故事就到这里，你我下次再见。老刘，该退就退，真的。